शिमारू मूवी से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें कर्तव्य पालन के लिए यह पुरस्कार इंस्पेक्टर रमेश कुलकर्णी को दिया जाता है तुम्हें इसी स्मगलर के लिए भेजा जा रहा है देखने में यह भले ही बफून या बेवकूफ लगता हो मगर है बड़ा खतरनाक मुझे यह भी शक है तो वहां का कोतवाल ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रहा है पुलिस का क्या फर्ज है क्या धर्म है ये तुमसे ज्यादा कमी लोग जानते हैं सुब्रमण्यम ने फर्ज के ऐसी रास्ते पर चलते हुए अपनी जान दे दी सुब्रमण्यम ने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि तो उसने क्रिमिनल्स के खिलाफ काफी क्लूज कलेक्ट कर लिए हैं और इसीलिए वो उनकी मशीन में पीस दिया गया है तुम्हारी समझ और काबिलियत के मुझे काफी सबूत मिल चुके हैं इसलिए जिम्मेदारी मैं अब तुम्हें सौंपता हूं सिर्फ एक बात याद रखना जंग में लड़ना आसान है क्योंकि हमें मालूम होता है कि दुश्मन कौन है लेकिन यहां दुश्मन के चेहरे पर नकाब होता है लग रहा है कि वोट की फसल आए गई कैसे अरे जैसे आम की फसल में आम और अमरूद की फसल में अमरूद आते हैं ना वैसे वोट की फसल में एम एल साहब आते हैं कभी चुनाव तो लड़े नहीं फिर इन्हें एम एल क्यों कहते हैं मोहन लाल अवस्थी नाम है ना इनका तो मोहन का एम लाल का एल और अवस्थी का ए हो गया ना एम 
अरे भैया जय राम जी की जय राम जी की जय राम जी की अरे ये मुन्ना तो जरा सा भी नहीं बड़ा ये वो नहीं है जिसे आप पिछली मत में प्यार कर गए थे ये उसका छोटा भाई है हाँ <laughs> चुनाव में यही तो डबल खराबी होती है पांच बरस बाद आता है भेंट मुलाकात होने ही नहीं देता भैया एक क्षेत्र तो नहीं है ना सारे जिले का दौरा मारना पड़ता है और दुखी जनता के आंसू पहुंचते पहुंचते जब ई गांव का नंबर आता है तो पांच साल गुजर जाता है अब अब एक तो मोटर खरीद लीजिए मनवा सिंह में आसानी होगी क्या बात करते हो जनता घाम में हल चलाए और हम यानी जनता के खास खास सेवक मोटर में दन दनाते फिरे बिल्कुल नहीं इसी कारण हमने तुम लोगों के लिए एक नए नेता का चुनाव किया है सेठ धर्म कोहली नाम में वजन है स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र प्रतिनिधि अर्थात इंडिपेंडेंट इंडिया का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पिछले मरतबा खालिद मिया के वास्ते भी आप यही बात कह गए थे और ट्यूबवेल का पक्का वादा करके गए कहा है ट्यूबवेल क्या कहा अभी तक ट्यूबवेल नहीं लगा नहीं 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 अभी खबर लेता हूँ जरा आना मेरे साथ आइए आइए चलो चलो ये जरा बक्सा उतारो अच्छा जी ड्राइवर साहब मदद करो संभाल के संभाल के हैं आगे ये समझते क्या हैं अपने आप को मैं अभी तुम लोगों के सामने इनकी खबर लेता हूँ जरा यहाँ रखो अच्छा संभाल के बहुत कीमती चीज है इसमें हाँ अब जरा हमारा खेल देखो ये ई लो ये भाई जरा इसको पकड़ो हाँ जी है संभाल के है अब देखो ये ई दबाया बटन ई इसमें डाला प्लग और ई देखो जली बत्ती जली है अब लो हम करते हैं फोन ए फोर अरे टू और ई लो जीरो ई है नंबर हेलो हेलो नई दिल्ली अरे कौन बोल रहा है हमको चीफ है चीफ साहब का क्लर्क अरे हमको चीफ इंजीनियर से बात करना है हम एम एल साहब बोल रहे हैं क्या इंजीनियर साहब सो रहे हैं है? अरे सो रहे हैं तो जगाओ उनको ये कोई सोने का टेम है देखा साहब जनता देश निर्माण में लगी हुई है और इंजीनियर साहब सो रहे हैं अभी खबर लेता हूं कैसे सोएंगे ये हेलो हाँ अरे चीफ इंजीनियर साहब आप सो रहे हैं भैया क्या आफत मचा रखी है तुमने अरे तुम एक ट्यूबवेल नहीं लगवा सकते तो तुम कौन से मरज की दवा हो है नहीं 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 ये बहानेबाजी नहीं चलेगी ट्यूबवेल नहीं है अरे नहीं है तो अमेरिका से मंगवा लो और अगर तुम नहीं मंगवा सकते तो हमको बोलो हम धर्म कोहली साहब को बोलेंगे वो चिट्ठी लिखेंगे तो अमेरिका से आ जाएगा ट्यूबवेल क्या मारच तक अरे मारच तक धर्म कोहली साहब के बोटर पसीने से सिंचाई करें क्या आए? एक चानस दू चलो मारच तक चानस देता हूं अब फोन रख दो तुम लोगों के पास बात करने के सिवा और है ही क्या रखो फोन देखा भाई अब एक बात सुन लो चाहे तुम लोग सेठ जी को वोट दो चाहे मत दो क्यों बैल लग जाए मगर एक बात ध्यान रखें सेठ धर्म कोहली के चुनाव का निशान है ये मक्खन बिलोती हुई नारी हम तो सेठ जी को बोल दिया अगर वो चुनाव में जीत जाए तो हर वोटर के घर में एक एक किलो का उनकी कंपनी का बनाया हुआ मक्खन का पाकिट पहुंचा दे बोलो धर्म कोहली सेठ की धर्म कोहली सेठ की एक एक पाकिट क्यों वाई हर वोटर को दो दो डब्बे मक्खन देंगे और बाद में खाली डब्बे आठ आठ आने से खरीद भी लेंगे मौलाना साहब चुनाव के बाद ईदगाह को भी देख लेंगे कई लोग मुझे बोले कि ईदगाह से हमें क्या मतलब मैंने उनको शतक कह दिया क्या रखा है इन बातों में राम कहो तो वही है रहीम कहो तो वही है मतलब तो सर झुकाने से है अल्लाह आपको इसका अजर देगा ए, वो तो अल्लाह देंगे पर तो मुसलमान भाई वोट किसको देंगे पर नमाजी आपको वोट देगा नमाजी और बेनमाजी वोटर का हिसाब क्या होगा मौलाना साहब आप फिक्र न करें शेर साहब समझिए कि हर मुसलमान का वोट आपकी जेब में है वेरी गुड अच्छा खुदा हाफिज खुदा हाफिज
फिर जी एक बात कहूँ मकान अंदर से इस कदर खूबसूरत बनवा लिया आपने जैसे रंग महल बाहर से भी रंग रोगन करवा लीजिए अभी नहीं नाव के बाद अभी सब की खासकर इनकम टैक्स वालों की नजर लग जाएगी नो आज रात कुछ महफिल का बंदोबस्त किया है बम्बई से आ रही है क्या खूबसूरत नाश्ती गाती है उसी रुजुर्ग हमारा शक पकड़ा गया कैसे पकड़ा गया महेश भी पकड़ा गया जी नहीं वो भाग गया क्या क्या माल था ट्रक में साबुरी चावल कुछ रामकृष्ण और घड़िया हुजूर वो ठाकुर साहब आ गए नमस्ते सर जी क्या बात है भाई पकड़ने के लिए सब मेरा ही तरफ रह गया था सर जी आपका ट्रक सदर चौकी के हद के बाहर पकड़ा गया आप ही सोचिए मेरे होते हुए क्या आपका ट्रक कभी पकड़ा जा सकता है कल की डेट में एक तरह की चोरी की एक रिपोर्ट लिख लो जैसे कि जैसे कि मैं समझ गया कल आपका ट्रक चोरी हो गया और कोई उसमें स्मगलिंग का सामान लेके जा रहा था मैं अभी आया देखिए जी आप जरा बाजार में चले जाइए कोई नया आदमी दिखे जिस पर हम शक कर सके आप समझ गए ना जी हाँ मैं सब समझ गया उसको पकड़कर हवाला तो बंद कर दीजिए ओके चलो मेरे साथ कोई फिक्र की बात नहीं सजे वेरी गुड वेरी आज रात को आना बंबई से तारीख की बाटली आ रही है आज रात को अच्छा तो मैं चलू काफी बंदोबस्त करना पड़ेगा नमस्ते बड़ा काबिल अफसर है ए, कब चाय पहले चाय इन्होंने मांगी साहब के बच्चे इधर आ मोहल्ले में लगा लगते चल फूट यहां से चल आए चल नमस्कार सेठ जी नाश्ता हो रहा है कन्वेसिंग करते करते अलावलपुर से गुजरे तो ख्याल आया कि हकीम बदरुल हक से आपके लिए वो गोलियां लेता चलो पहले तो हकीम जी बहुत छटपट आए की तैयारी में देर लगेगी तुरंत सौ का पत्ता सुखा दिया हकीम जी खुद गोली बनने पर तैयार हो गए हकीम जी सत्तानवे बरस के हैं और दुई बरस पहले आठवीं शादी की कह रहे थे जो दुई गोली रोज निहार मुखाई जाए तो हफ्ते भर में पचास बरस का आदमी भीतर से पच्चीस बरस का हो जाएगा तो मैं रोज चार गोली खाऊंगा नहीं नहीं सेठ जी ऐसा गजब मत कीजिएगा दुई गोली खाने से पच्चीस बरस कम हो जाते हैं चार गोली खाने से पचास बरस कम की हो जाएंगे और आप है चौवन साल के चार साल का बन के जीने में काम आ जाए तो वोटर लोग का क्या हाल है अजीब वोटर लोग कहा जाते हैं आप तो ये समझिए कि आपके अपोजिशन की जमानत चक आपकी तरफ से एक ईदगाह दो मस्जिद एक गौशाला दो अनाथालय चार मंदिर और एक डिग्री कॉलेज का वादा कर लिया है इस बीच माय बाप अस्पताल मंदिर और सारी अला बला बनवाते मैं बिक जाऊंगा अजी बनवाता कौन है साहब चुनाव में तो ऐसे ही वादे किए जाते हैं हाँ। मैं जीत जाऊंगा अजी कैसे नहीं जीतेंगे आप इस सुनने में कुछ नहीं है बस जी मैं पोलिटिक्स ही करूंगा अरे सेठ जी आप घबराते क्यों हैं? आप ये धंधा भी कीजिए और पोलिटिक्स भी लड़िए आज आप कुछ थके थके नजर आ रहे हैं साहब 
वकील साहब बता रहे थे कि बंबई से कोई टाने की बोतल आ रही है आज जी मैं भी आ जाऊ धन्यवाद धन्यवाद चला उधर चला भरत भरत बहुत अच्छे तब तो बाप का नाम राजा दशरथ होगा अब जेल में बैठकर रामायण पढ़ना बेटा अलग शक्ल से ही पहुंचा हुआ लगता है सर पहुंचा नहीं होता तो यहाँ कैसे पहुंचा चल दे जबान चला था मार मार के गुड़िया साइड कर दूंगा मेरा रिपोर्ट दिखा हाँ सर शहर कोतवाल ठाकुर गौरी शंकर को पता चला कि हल्का कोतवाली में नाजायज चावल के 500 बोरिया आ रही है तो वो फौरन उस चावल पर कब्जा करने और मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए कोतवाली से रवाना हुए सर हमने तो सुना था कि बच्चे नाजायज हुआ करते हैं यहाँ तो चावल भी सर... आगे बोला तो जबान काट के रख दूंगा ये लो आगे लिखो मुलजिम भरत ने कोतवाल पर गोली चलाई और सुखर मुलजिम भरत ने कोतवाल पर गोली चलाई और भाग निकला मगर कोतवाल ने बड़ी बहादुरी के साथ उसका पीछा किया और रेलवे स्टेशन पर जाके उसको गिरफ्तार किया तू चुप कर और जब उसकी तलाशी ली तो उसके जेब से एक पिस्तौल मिला ए, ए, इसकी तलाशी लो हाथ ऊपर गए पैसे मिले अब जब भी काटते हैं क्या नहीं सर नहीं सर कतने तीन के पैसे किसके मारे सर मेरी तनखा के हैं सर सर तनखा के जी सर इतने क्यों नहीं क्यों नहीं तू तो शक्ल से डेप्यूटी कलेक्टर लगता है ये अंदाजे में थोड़ी सी गलती हो गई हजूर आपसे क्या डिप्टी कलेक्टर नहीं हूं मैं डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हूं प्रसाद सिन्हा गलती हो गई माफ कर दीजिए हुजूर चिराग तले अंधेरे वाली कहावत आज समझ में आई कोतवाली कानून का मंदिर होता है ठाकुर साहब कोई कानून की दुकान नहीं कि जिसकी जेब में पैसा हो उसका अकाउंट बकायदा चलता रहे आप जैसे ही लोगों ने सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा है गरीब लोग यहां आने से डरते हैं तो उनकी बात कौन सुनेगा शरीफ लोग हमसे घबराते हैं आराम जनता तो पुलिस को अपना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझती मैं आपको सस्पेंड कर रहा हूं चले जाइए यहां से चले जाइए आई से कराओ देखिए मैं ये सब हरकतें और बर्दाश्त नहीं करूंगा ये मैं आप सबों को आगाह कर देना चाहता हूं मैं एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया हूं और चाहता हूं कि आप सब मेरा साथ दें जो लोग अपने आप को बदल नहीं सकते उन्हें मैं बदल दूंगा सर मेरा नाम निरंजन शर्मा है आपने मुझे बचा लिया सर वो कैसे मैं इस्तीफा देना चाहता था लेकिन बुढ़े माँ बाप का ख्याल करके हिचक रहा था एक अच्छा खिलाड़ी हूँ इसलिए नौकरी मिल गई लेकिन सर जब रेफरी रिश्वत खोर हो तो खेल कैसे खेला जा सकता है मैं सब देख सुनकर घबरा गया था सर अब मैं तुम्हें नाम से ही पुकारा करूंगा भाई यस सर ये बताओ निरंजन किसे बचाने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था सर महेश को महेश महेश कौन है धर्म कोहली का खास आदमी है इस शहर पर कोहली से का हुक्म चलता है सर कस्टम ऑफिसर मिस्टर सुब्रमण्यम जो ट्रक के नीचे कुचले गए थे धर्म कोहली के ही केस की जांच करने आए थे ना जी सर मैं आपको बहुत सी खबरें दे सकता हूं ये तो मेरी तकदीर अच्छी थी जो मैंने ठाकुर साहब को नहीं बताया वरना आज मैं भी किसी ट्रक के नीचे होता हेलो यस सर गुड आफ्टरनून सर प्लीज सर एवरीथिंग इज फाइन सर 
सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर मैं शहर कोतवाल बनकर रहना चाहता हूं सर लोग रैंक से बहुत डरते हैं जी सर बाकी बात बताने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा सर बता दूंगा बाद में थैंक यू सर थैंक यू गुड बाय सर मैं ठाकुर साहब की जगह आया आइए 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 बैठिए बैठी इनके लिए उसकी बनाओ जी नहीं शुक्रिया महेश का है कौन महेश ये कौन उल्लू है जेर वगैरह को लड़ाने देता है तुम्हें आया कैसे आपका नौकर ले आया नौकर क्या मेरे नौकर के बाप का घर है ये तो आप ही जाने महेश कहा है अरे चलो चलो साहब बाहर जाओ 
तो टके का आदमी तन बनाता चला आया मेरे कमरे में अवस्थी किट आउट किट आउट ओ, आप अंग्रेजी बोल लेते ये मत भूलिए कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं और आप भी मत भूलिए ऑफिसर साहब आप जो साल भर में तनख्वाह पाते हैं उससे सौ गुना ज्यादा सेठ जी इनकम टैक्स में नुकसान भरते हैं आपके सेठ जी साल भर में इनकम टैक्स में कितना नुकसान भरते हैं इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है मगर आपके सेठ जी साल भर में इनकम टैक्स में कितना फायदा कमाते हैं यह मैं अच्छी तरह जानता हूं लगता है शहर में दिन गिन कर आया हो बिल्कुल गिन कर आया मगर अपने दिन नहीं आपके दिन महेश को कहा छुपा रखा है तुम्हारी खबर में किताओ, किताओ, किताओ। अच्छा फिर मिलूंगा आपसे <laughs> सिर्फ परेशानी की कोई बात नहीं ये तो सिर्फ ये बताने आया था कि जरा महंगा बिकेगा ऐसे लोगों की जब मौत आती है तो आपकी हवेली की तरफ भागते हैं एक फोन घुमाए दें तो साला फौरन डिसमिस हो जाए तुम शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ ये भाई देखो देखो तुम बंबई से आई हो तो कुछ फॉरन का मतलब कुछ बिलायती नखरा दिखाओ क्यों सेठ जी ए, ये नखरा ऐसे ही अच्छा तो फिर यही ठीक है चलो हमरा का हमरा का <laughs> हाँ भाई शुरू हो जाओ निरंजन यहाँ तो शराब वराब चल रही है पर हम कुछ नहीं कर सकते सर क्यों इन सब के पास हेल्थ परमिट जो है वाह क्या बात है हेल्थ परमिट बना रहे लाल इधर आ तुम्हारी ड्यूटी में यही लगा रहा हूं इस मकान की निगरानी करना मगर अपना ख्याल रखना होशियार अच्छा, रहना अच्छा सर चलो निरंजन मकान को घेर लो रमेश अकंपन मेरे साथ हो आप महेश की मां हैं जी महेश कहा है फिर क्या किया उसने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं बताइए कहा है वो बड़े बड़ों से बात करने का यही तरीका है क्या आप चुप रहिए कहा है महेश बोलिए वो तो तीन दिन से लाभ होता है थानेदार साहब मतलब कि आप बताना नहीं चाह रही हैं जाओ इस मकान की तलाशी ले लो ठहरिए तलाशी का वारंट है आपके पास जाओ आप हैं कौन कोई भी हो सकती है देवी जी मैंने पूछा आप हैं कौन क्या नाम है आपका प्रभा शर्मा यही रहती हैं नहीं महेश जी आपका क्या रिश्ता है कोई नहीं रेहा क्या कर रही है रिश्तेदारों और पुलिस वालों के सिवा किसी को कहीं आने जाने का हक हाँ नहीं है क्या सर महेश घर में नहीं है आए तो कह दीजिएगा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे वरना ख्याल रहे पुलिस जिसे पकड़ना चाहती है उसे जरूर पकड़ लेती है चलो चलो तुम लोग रमेश आगे गली के मोड़ पर जाकर उतर जाओ वापस आकर इस लड़की का पीछा करो मैं इसके बारे में सब कुछ जाना चाहता हूं इस महेश ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है कहां रहता है क्या करता है भगवान जाने मैं सचमुच तीन दिनों से नहीं मिली बेटी उससे मुलाकात होती है नहीं मौसी मैं तो दो तीन महीनों से नहीं मिली अब बोल तो मैं क्या करूं पुलिस भी घर में आने लग गई है मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई मैं चलू मौसी फिर आऊंगी अच्छा बेटी कभी कभी आती रहना ठाकुर तो निकाल दिया जी हाँ उसे सस्पेंड करके फौरन रवाना कर दी 
ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई मैं ऐसे कुछ खबर मिली हाँ हजूर उसने खबर भिजवाई है कि मौका मिलते ही आपके पास हाजिर हो जाए नहीं नहीं अभी मुझसे मिलने बोलने की जरूरत नहीं है उसे बोलो सावधानी से रहे सिर्फ वो खत पहुंचा दे जी हाँ उसने कहला भेजा है कि वो खत कोई उसकी माँ के पास रख जाएगा मौका मिलते ही मैं वहां से ले लूंगा क्या हुआ सेठ जी इस इलेक्शन के टाइम में अच्छा झमेला उठ खड़ा हुआ कि महेश भी इतना ही स्टूपिट निकलेगा ये कभी सोचा नहीं था आपको बड़े साहब ने बुलाया आपने मुझे बुलाया सर हाँ अंदर जाओ कोई मिलने आया है देखिए मेरी बातों का सीधा जवाब देने में ही भलाई है किसकी भलाई सबकी आपकी समाज की समाज की भलाई के लिए तो आप लोग हैं ही मिस शर्मा मेरा पेशा ही ऐसा है कि मैं बातें घुमा फिरा कर नहीं कर सकता और फर्ज एटिकेट नहीं जानता महेश का पता मुझे चाहिए मैं अच्छी तरह तो जानता हूं कि वही था और आप भी जानती थी फर्ज कीजिए जानती हूं बता भी दिया आप तो उसे फांसी दिलवाकर चैन से बैठ जाएंगे कि एक मुजरिम कम हुआ मगर महेश की मां बहन का क्या होगा क्या उनके लिए कोतवाली से खाना पक्कर आया करेगा अपनी मां बहन को रोटी खिलाने के लिए कुछ दूसरों की बीवी बच्चों को रोटी नहीं छिल सकता है समझिए आप कहा है महेश मुझे नहीं मालूम आपको अच्छी तरह मालूम है मिस शर्मा मगर आप छुपा रही है आप जैसे ही कुछ लोगों की वजह से हम उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं मेहरबानी करके महेश के साथ मेरा नाम न घसीटिए आपने कभी सोचा कि लोग महेश को क्यों छुपाते हैं इसलिए कि वो न जाने कितने घरों की रोटी चलाता है कितने बच्चों को पढ़ाता है वॉट नॉन संसारी टॉकिंग में शर्मा आप उसे मॉडर्न रॉबिन हुड समझती है ना ये स्मगलर्स और ब्लैक मार्केट समाज कल्याण में इंटरेस्टेड नहीं है समझी ये लोग अस्पताल मंदिर और स्कूल इसलिए बनवाते हैं कि इन दामों अपने लिए इज्जत खरीद सके और आप जैसे लड़कियों के मुंह बंद कर सके खैर एक बात तो समझ में आ गई काफी खबर रखती हैं आप महेश के बारे में क्या मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं ये किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब दीजिए आप महेश कहा है महेश कहा है लगता है अब सीधी बात समझते नहीं टेढ़ी बात कहना और सुनना आपकी आदत है कुछ और पूछना रह गया हो तो अदालत में बुलवा लीजिएगा वहीं जवाब दूंगी नमस्ते बैठ जाइए बैठिए मैं शर्मा आपके ऑफिस में कब से काम कर रही हूं कोई दो ढाई साल से दो एक बातें पूछनी थी उनके बारे में आपसे पूछिए मैम साहब चिट्ठी यहां क्यों रिसेप्शन में दे दो आप ही के लिए है मैम साहब महेश तुम यहां क्यों इतना घबरा मत ये चिट्ठी मां को दे देना जिसके लिए है वो मां से ले लेगा जाओ यहां से इंस्पेक्टर साहब यहां आए हैं कौन वो नया इंस्पेक्टर वो सब मुझे मालूम नहीं उसी कमरे में है तुम्हारे बारे में ही पूछताछ कर रहे थे जाओ जाओ यहां से मैं शर्मा पहले चिट्ठी तो ले लीजिए मैम साहब मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगा तो 
तो मिस्टर सिन्हा सभा के बारे में आप जानना क्या चाहती हैं सब कुछ सब कुछ तो बताना मुश्किल है क्योंकि औरत के दिल में क्या है कौन बता सकता है मिस्टर फर्नांडेस मैं आपकी इज्जत करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे टीचर और आजादी के सिपाही रह चुके हैं यह एक बहुत सीरियस मामला है और मैं स्मगलरों के एक गैंग को खत्म करने आया हूं अच्छा मे गॉड ब्लेस यू मिस्टर सिन्हा बैठिए 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 लेकिन प्रभा का उस गैंग से क्या ताल्लुक आप कौन पर यकीन क्यों है यकीन इसलिए सिन्हा साहब कि लोग थोड़े वक्त में ज्यादा पैसे कमाने के लिए चोर बाजारी स्मगलिंग या इस तरह के दूसरे काले धंधे करते हैं अगर प्रभा इस तरह की लड़की होती तो वो खुद जिंदा रहने के लिए दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद ट्यूशन नहीं करती अपनी माँ की दवाइयां खरीदने के लिए गई रात तक बच्चों को नाच गाना नहीं सिखाती नंदू भैया मुझे जरा बिस्किट ला दोगे हाँ हाँ बिटिया अंकल को बोल के जाना अच्छा साहब क्या बात है नंदू साहब मैं जरा बाहर जा रहा हूँ बिस्कुट लाने बिस्किट किसके लिए प्रभा बिटिया के लिए 
इतनी रात गए आजकल तो रात में सिर्फ बिस्कुट खाकर सोती है जाऊं जाओ जाओ एक मिनट नंदू भैया ओ अंकल जिंदगी में पहली बार मुझे नंदू पे जलन हो रही क्यों तुमने मुझे कभी इतनी सुरली आवाज में नहीं कहा एक मिनट अंकल अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल अगर मैं जानती कि आप हैं तो और भी प्यार से बोलती प्रॉमिस प्रॉमिस कौन मैं 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 कौन <laughs> मैं मैं अंकल जो ओ अंकल बारह घंटे बाद आप मुझे मिलने आए हैं आइए अंदर आइए जब बारह घंटे के बाद इतना प्यार मिलता है तो चौबीस घंटे के बाद क्या होता <laughs> बैठे बैठे तो इतनी देर से क्यों लौटती है कोई बॉयफ्रेंड ओ अंकल गाने की एक नई ट्यूशन ले ली है सीट बद्री प्रसाद की लड़की देख बेटी आजकल लड़कियों को गाना सिखाने का कोई मतलब नहीं होता बिस्किट इतनी रात गए बिस्किट सुबह के लिए अब बताइए ना अंकल क्यों लड़कियों को गाना सिखाने का कोई मतलब नहीं होता वो गाना इसलिए सीखती है कि वो अपने होने वाले पति को बता सके कि उनमें कितने गुण हैं और शादी के बाद सारी लाइफ सब करने में गुजर जाती है गाने के लिए वक्त कम मिलता है <laughs> <laughs> जानते हैं अंकल आज क्या हुआ क्या हुआ ऑफिस में पुलिस आई थी पुलिस के लिए मुझसे पूछताछ करने के लिए क्या पूछताछ एक स्मगलर के बारे में स्मगलर छह अगर चोरी डाके की बात होती तो यकीन कर लेता हाँ क्यों यकीन कर लेते यही कि तूने किसी का दिल चुरा लिया <laughs> अरे बातों बातों में सारी बिस्किट खा गया तो क्या हुआ बहुत मजेदार ये बिस्किट ये दो भी मैं ले जाता हूँ तू सुबह और मंगा लेना जा सो जा पानी मत पीना नंदू हम दोनों को खाना लगा दो देखो प्रभु इंसान को अपनी इज्जत जरूर करनी चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का यह मतलब नहीं कि दूसरों के प्यार को ठुकरा दे मैं तुमसे बहुत खफा हूं बहुत खफा हूं बात साफ अगर ये बिस्कुट खाकर जीना है तो अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर दो अंकल कहती हो तो अंकल और मालिक मकान में फर्क करना सीखो मैं सिर्फ महीने की पहली तारीख को मालिक मकान बनता हूं बाकी के उनतीस दिन मैं अंकल हूं समझी अंकल अच्छा बाबा गलती हो गई मैं वादा करती हूं साहब वादा करती हूं कभी रात को बिस्किट नहीं खाऊंगी अब चलिए ना बहुत भूख लगी है चलो 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 क्यों पहुंचाती है क्या मैं तुम्हारे गैंग में से कोई हूं जो चिट्ठी पहुंचाती फिरू इतनी शराफत मत जताओ कल वो चिट्ठी पहुंचा देना बहुत जरूरी है देखो महेश ज्यादा परेशान करोगे तो मैं वो चिट्ठी पुलिस के हवाले कर दूंगी आपके बात आप मीनू चाचा का ख्याल ना होता दीनू चाचा हजार बार कहा है कि मेरे सामने अपने दीनू चाचा का नाम ना लिया करो सिर्फ एक फिल्मी कैरेक्टर थे एक शरीफ ईमानदार आदमी जो जिंदगी भर दूसरों के दुख बांटता रहे और उनके दुख बांटने कोई नहीं आया क्योंकि लोग रतनलाल स्मगलर को सलाम करने में लगे हुए थे इस शहर में एक रतनलाल अस्पताल है टाउन हॉल में रतनलाल का स्टैचू है और सुरुआसी श्री दीनानाथ जी ने कौन सा तीर मारा 
सुतन लाल का बेटा मर्सिडीज गाड़ी में स्कूल आया करता था और श्रीधीर नाथ जी का ये बेटा फटी जोतिया शटका तक फिरता था मैं क्या पागल हूं कि ईमानदारी करूंगा कर वो चिट्ठी पहुंचा देना महेश तुम जानते हो तुमसे और तुम्हारे धंधे से मैं कितनी नफरत करती हूं कोई भी गैर कानूनी काम मुझसे नहीं होगा ये रो अपनी चिट्ठी और निकल जाओ यहां से इसका नतीजा तुम्हें बाद में पता चलेगा मैं स्मगलरों को आदमी नहीं समझता जिनके साथ तमीज का वर्ताव करो तुम्हारे पूरे दिन आ गए इंस्पेक्टर शराब यू रास्कल निरंजन संभालो इस कम वक्त को अच्छा प्रभाव देश का पता मैं जरूर लूंगा ले जाओ इसे सर वो कुछ नहीं बताता उसके पास से सिर्फ ये खत निकला है आइए 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 बैठिए क्या तुम अरे निरंजन भैया जी हम दोनों के दो तरह चाय तो मंगवा दो थैंक यू मैं सिर्फ शराब पीता हूं अरे भाई तुम चाय तो मंगवा दो ये नहीं पिएंगे तो हम लोग पी लेंगे जाओ मैं आपके घर गया था ओ आई एम सॉरी मैं घर पे नहीं था तो आपकी खातिर वातर तो हुई नहीं होगी किसी दिन आराम से आइए ना आप तो अच्छे घर के हैं इन चक्करों में कैसे पड़ गए अरे हाँ आप तो मेरे बाप निकले वो भी यही कहा करते थे भाई ये राजा साहब कौन है राजा साहब कौन राजा साहब जिनका इस खत में जिक्र कौन सा खत वही खत जो आपकी जेब से निकला है मेरी जेब से कोई खत नहीं निकला मुझे सिर्फ पता लगे ट्राई टू बी स्मार्ट जो बात पूछी जाए उसका सीधा सीधा जवाब दो आप तो बिल्कुल ना सीखिए निकले खुद ही यह तय कर लिया कि आप सीधे सीधे पूछते जाएंगे और मैं बताता जाऊंगा मुझे टेढ़े तरीके से भी पूछना आता है महेश दैट्स राइट कोशिश कीजिए कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं सर बनवारी लाल का फोन हो गया कौन बनवारी लाल वो कांस्टेबल जिसे आपने धर्म कोहली के घर के बाहर पोस्ट किया था कैसे उसे भी एक ट्रक ने कुचल दिया सर धर्म कोहली के घर का चक्कर लगाने वाले कुछ ले जाते हैं कोतवाल साहब क्या करूं क्या आपके हुक्म से लोग मरते हैं क्या अपने हुक्म से उन्हें जिलाइए सरकार जिलाइए बोलो धर्म कोहली सेठ की धर्म कोहली सेठ की क्या फिल्म थी स्टूपिट मदर इंडिया यानी भारत माता मैं पहले भारत माता को हाथ जोड़कर सलाम करता हूं हा 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 और फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों से एक निवेदन करता हूं मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं सिंह जी मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं क्यों 
क्योंकि ये बापू बापू का देश है यानी बापू यानी महात्मा श्री गांधी जी का देश हाँ, है हाँ, 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 अहिं, अहिंसा का देश है यहाँ लड़ाई की बात करना ही पाप है यहाँ लड़ाई बात से लड़ाई शब्द से वो वो हिंसा की बू आती है इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं मैं चुनाव में भाग ले रहा हूं सरकार कहती है फैमिली पे लानी करो तो मैं पूछता हूं क्यों क्यों करूं फैमिली पे लानी तो सरकार कहती है बच्चे पैदा होने से आबादी बढ़ जाएगी अरे भाई मैं कहता हूं बच्चे पैदा होने से आबादी नहीं बढ़ेगी तो क्या हाथी घोड़े बढ़ेंगे हंसी <laughs> हाँ तो फिर सरकार कह, कह सरकार हाँ तो फिर सरकार कहती है आबादी बढ़ जाएगी तो खाना कम पड़ेगा मैं कहता हूं तो फिर मैं धर्म को भी क्यों जिंदा हूं खाना ना मिले तो ना मिले मैं अपनी फैक्ट्री से सबको मक्खन खिलाऊंगा यहां दूध और घी की नदी बहा दूंगा तालियां तालियां जरा ख्याल रखिएगा ख्याल रखिएगा मैं इंडिपेंडेंट नहीं नहीं इंडिपेंडेंट कंट्री का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जनता का सेवक धर्म कोहली धर्म कोहली की धर्म कोहली की चलिए क्या है आपका वारंट है देखते नहीं मैं भाषण दे रहा हूं बाकी भाषण आप अदालत में दे लीजिएगा समझे चलिए इस देश का कानून है ऑपोजिशन की आप ऑपोजिशन नहीं कातिल है स्मगलर है देशद्रोही है समझे आप टाल दो कड़ी वकील साहब को खबर दो देखता हूं कहा ले जा मुझे पैदल नहीं ले जा सकते मैं दिल का मरीज हूँ मुझे पैदल चलना मना है आप चलिए वहाँ थाने में आपको आराम ही आराम मिलेगा बाद में देखूंगा समझे चलिए वकील साहब क्या हुआ वकील साहब गजब हो गया धर्म कोहली सेठ को पकड़ के ले गया कौन वो नया पुलिस ऑफिसर आप जल्दी कुछ कीजिए मैं फोन घुमाता हूँ जल्दी कीजिए अरे बहुत मुसीबत हो गई भाई हेलो कौन सिद्दीकी साहब गजब हो गया धर्म कोहली सेठ को पकड़ के ले गए हाँ हाँ थाने थाने बैठिए रंजन यस सर इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो यस सर मैं आपसे फिर कहता हूँ आप अंदर कैसे चले चलिए बाहर चलिए तुम्हारा नाम क्या है भरत प्रसाद सिन्हा सुना ये गिरफ्तारी तुमको बहुत महंगी पड़ेगी तुम नहीं जानते हैं सब कुछ जानता हो कि तुम अनाज का काला धंधा करते हो तुम चरस को कीन और अफीम का कारोबार करते हो तुम्हारे इशारे पे मिस्टर सुब्रमण्यम और कांस्टेबल बनवारी लाल का खून हुआ क्या सबूत है तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम मुझ पर यह सारे इल्जाम लगा रहे हो क्योंकि मैं आने वाला चुनाव लड़ रहा हूं तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो ताकि लोग मुझे बेईमान समझा वो कहते मगर तुम जैसा चिकिया चुटता ऑफिसर मेरा मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता सुनिए डॉक्टर अग्रवाल को टेलीफोन करो धर्मदास जी इस एक्टिंग का कोई फायदा नहीं है आपको मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब देना होगा समझे आप ये आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे हर बात की एक हद होती है मिस्टर आपके क्लाइंट की बेईमानी और मेरी ईमानदारी की कोई हद नहीं है वकील साहब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान पे आप ही का राज हो 
मैं इस गिरफ्तारी पर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा बचा ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है जनाब कोतवाली है कोतवाली और मैं क्रिमिनल के साथ ये देखिए ना ये दिल के मरीज के पास दिल ही ना हो वो सेठ जी सेठ जी आप इन्हें फौरन किसी नर्सिंग होम में ले जाइए नरंजन यस सर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे निरंजन एम्बुलेंस बुलाओ और इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले चलो यस सर ये आदमी एक खतरनाक क्रिमिनल है ये हम जानते हैं लेकिन साथ ही ये भी सच है कि वो दिल का मरीज है अगर उसे कुछ हो जाता तो सर उसका जुल्म उसकी बेरहमी और ऊपर से उसकी बदतमीजी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था सर ये बदमाश लोग बड़े ही चालाक होते हैं सर कानून अच्छी तरह जानते हैं हमसे भी ज्यादा बेगुनाहों को परेशानी से बचाने के लिए जो कानून बनाए गए हैं ये उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर उनका फायदा उठाते हैं और फिर उन्हीं के पीछे जाकर छुप जाते हैं सर लेकिन जब तक ये कानून है हमें इन्हें मानना ही होगा सर आप मेरी एक अर्जी मंजूर करेंगे सर मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दीजिए कैसी बात करते हो यस सर मैं बर्खास्त हो गया ये खबर मिलने के साथ ही वो लोग निश्चिंत हो जाएंगे अपना काम लापरवाही के साथ जारी रखेंगे और मुझे भी अपनी छानबीन करने में बड़ी आसानी होगी सर बच्चों जैसी बात मत करो बिना वजह मैं तुम्हें कैसे बर्खास्त कर सकता हूँ वजह तो है ना सर उनके वकील ने मेरे खिलाफ आपसे शिकायत की तार भी भेजे वो समझेंगे उनकी जीत होगी और मैं जाकर सबसे कह दूंगा सर मैंने नौकरी छोड़ दी लेकिन सर फिलहाल ये बात हमारे ही बीच रहा तो अच्छा है जिन्हें आप मेरी जगह भेजेंगे उन्हें भी इस बात का पता चला दीजिएगा सेठ जी को परेशान मत करो मैं जो खबर लाया हूं उसे सुनते ही वो चंगे ना हो जाए तो मेरा नाम कुत्ता रख देना क्या बात है बातें तो डेढ़ दर्जन है सेठ जी खाली हेडलाइन सुन लीजिए इस समय आपके अरेस्ट होते ही जमीन आसमान एक कर दिया दे दनादन जो फोन घुमाना शुरू किया तो सारे अफसर हक्का बक्का रह गए तुरंत रिलीज ऑर्डर लिखवा लिया पुलिस कमिश्नर आई एम सारी ऊपर से बोले और फिर जो दूसरा फोन घुमाया तो श्री भरत प्रसाद सिन्हा साहर कोतवाल डिसमिस कर दिए गए हाँ सेठ जी डांट मिली घेलुए में जू बिलेडी फूल क्या समझते हो अपने आप को सेठ धर्म कोहली पर हाथ डाला तुमको कैसे पता चला कोतवाली से उसकी जगह कोई रजा जैदी आया मुझे देखते ही पांडे हाथ जोड़े मैंने पूछा पांडे जी किसको नमस्कार कर रहे हो तो बोले हाथ जोड़ने के लायक तो बस दो ही रह गए इस दुनिया में एक नीली छतरी वाला और दूसरा नहीं नहीं मैं नहीं आप धर्म कोहली जी क्यों अंकल क्या सोच रहे हैं आओ बेटी बैठो सोच रहा था कि जिस गणित शास्त्र को मैंने पढ़ाते पढ़ाते सारी जिंदगी बिता दी वो गणित इंसान की जिंदगी में पूरा पूरा सच नहीं उतरता वो कैसे कभी कभी एक आदमी सौ कभी भारी होता है यही अपने पुलिस अफसर को ही ले लो ओ समझी उसकी डांट खाकर उसके भगत बन गए आप हाँ भग कैसे न बनो जो धर्म कोली जैसे जबरदस्त रास्कल को हवालत में रखने की हिम्मत करता है उसकी तो इज्जत करनी ही पड़ेगी उसके सिर्फ इसी एक काम के लिए उसकी डांट तो क्या उसके हाथ का हंटर भी खाने के लिए तैयार हूं चुपचाप हाथ पर हाथ धरे जोन को देखते रहना भी तो गुना है हंटर खाने के काबिल तो हो ही गए हम लेकिन धर्मदास की ताकत और पहुंच को देखते हुए लगता है कि अब इस अफसर का यहां और टिकना मुश्किल है या तो उसकी बदली हो जाएगी या वो जान से जाएगा ना ही बदली हुई और ना ही जान से गया दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ आइए आइए अफसर जी मैं अफसर नहीं रहा सर मैंने इस्तीफा दे दिया क्यों धर्म कोहली ने मुझे धमकी दी थी कि मैं रहूंगा या तुम और मैंने भी सोचा कि अफसर रहकर टिकना मुश्किल है लेकिन हमें उन लोगों का डटकर मुकाबला करना है इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है जिस काम को करने आया था सर उसे करके ही जाऊंगा ब्राहो ब्राहो आइए आइए बैठिए सरकारी नौकर अनेक नियम कानून से बंधे हैं और वो लोग जिन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है उन्हें सजा देने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है इन हालात में एक साधारण नागरिक पुलिस ऑफिसर से कहीं ज्यादा पूरा सर है लेकिन ये काम क्या आप अकेले कर सकेंगे मैं अकेला कहा हूं सर आप लोग मेरे साथ हैं और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मौका पड़ने में मेरी मदद करने को तैयार हो जाएंगे मैं हर दरवाजे को खड़खड़ाऊंगा आपके पास खास तौर से 
मैं महेश और उसके मददगारों के बारे में जानने आया हूँ ठीक है ठीक है ये तो होता ही रहेगा कहाँ ठहरे हैं आप जी अभी कहीं नहीं आज ही आया हूँ गेस्ट हाउस में ठहर जाऊंगा गेस्ट हाउस जगह मिली वहाँ जी गया नहीं वहाँ रास्ते में आपका मकान पड़ गया सोचा आपसे मिलता चलो अगर गेस्ट हाउस में कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दें जी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा मैं चलता हूँ कल परसों फिर मुलाकात करूंगा आपसे नमस्कार गेस्ट हाउस वो बोर्ड पढ़िए यहाँ कुत्तों को आने की इजाजत नहीं है ये कोहली सेठ का शहर है ना खैरियत चाहते हो तो इस शहर से चले जाओ यहाँ के ट्रक ड्राइवर बड़े अनाड़ी हैं। यहाँ इसकी आने की हिम्मत कैसे हुई सुनो मैं जाकर सेठ जी को खबर करता हूँ तुम इसका पीछा करो गुड मॉर्निंग सर आइए आइए भरत बाबू आइए वेलकम थैंक यू जॉइनस देखिए थैंक यू कहिए रात कैसी गुजरी जी असल चीज तो रात का गुजर जाना है गुजर गई शक्कर कितनी अरे चौदह पंद्रह चम्मच डाल दो जबान काफी कड़वी हो रही होगी कहाँ रहे रात भर प्लेटफॉर्म पर या वेटिंग रूम में <laughs> मैं जानता था गेस्ट हाउस में आपको जगह नहीं मिलेगी कैसे जानते थे धर्म कोली का दुश्मन और इस शहर में टिकने की जगह इम्पॉसिबल नामुमकिन आप तो इस शहर में बहुत से लोगों को जानते होंगे कहीं पेइंग गेस्ट बना दीजिए अरे किसी की शामत आई है जो आपको पेइंग गेस्ट बना मगर एक आदमी है जिसे बचपन से अपनी शामत बुलवाने का बड़ा शौक है उससे कहा जा सकता है मगर मगर पागल है बगैर किरा के रख लेगा आपसे किराया नहीं लेगा कहा रहते हो साहब यही रहते हैं वो साहब इसी घर में जी नहीं क्यों इस शहर में पहले जो ईमानदार आदमी मिले उन्हीं के जान को खतरे में डाल दो मेरी जान तो अब बहुत पुरानी हो चुकी है सेकंड हैंड घिसी पीटी आप जानते हैं जब मैं टीचर था तो अपने स्टूडेंट्स को बड़ी बड़ी तकरीरें पिलाया करता था सच्चाई पे अपनी जान निछावर कर दो अरे भाई इस उम्र में अपनी बातों पर अमल करने का इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा नहीं 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 हम हिंदुस्तानियों की आधी जिंदगी बुजुर्गों के पैर छूने में निकल जाती है जाओ और या बिस्तरा ले आओ वेरी गुड वेरी गुड सुनने से ही दिल खुश हो जाता है मुझसे भी ज्यादा पागल आदमी इस दुनिया में है अभी पतंग उड़ाई है ढील दो ढील दो समझा नहीं उसका पीछा करो इतनी देर तक घूमते रहते हैं हमें डर लगता है आप क्यों डरते हैं डरना तो उन्हें चाहिए इतने सुराग इकट्ठा कर लिया कि बड़े बड़े रथी मारती को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी सुनिए मैं जहाँ गाना सिखाती हूँ ना वहाँ की नौकरानी रो रही थी उस बेचारे का बेटा महेश का साथी था माँ के कहने ऐसी दर्द छोड़ती उन लोगों ने उसका खून कर दिया कहाँ रहती हो स्कूल के पीछे मुझे उसका नाम पता दीजिए नाम पता लेकर आप थोड़ी ढूंढ पाएंगे फिर मैं ले चलूंगी अब चले मुँह हाथ धो लीजिए मैं खाना गर्म करती हूँ आप लोगों ने खा लिया ना अंकल खा चुके हम्म 
<laughs> अभी कुछ मत करो परंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप भरत सिन्हा को इतनी ढील क्यों दे रहे हैं समझते होते तो तुम खाली खुली मोहनलाल अवस्थी नहीं होते सेठ मोहनलाल अवस्थी होते डिसमिस होने के बाद उसने इस शहर में वापस आने की हिम्मत कैसे की लाल में जरूर कुछ काला है माफ कीजिए हुजूर इक्का दुक्का करके लोग उसके साथ होते जा रहे हैं कौन लोग एक तो वो अपना बुड्ढा फर्नांडिस और एक वो प्रभा प्रभा कौन वो ही जिसका महेश के घर में बहुत आना जाना था वो भी पर निकाल रही है आज वो उसे बरगद वाली गली में ले गई थी बरगद वाली गली जी नहीं तो मेरा सामान उतरने वाला है जी हाँ जी हाँ आओ मेरे साथ प्रभा तुमने मुझे यहां लाकर कितना बड़ा उपकार किया है मैं बता नहीं सकता अगर यहां नहीं आते तो बहुत सी बातों की असलियत तो पता नहीं चलता तुम घर जाओ मैं दो एक लोगों से और मिलकर आता हूं ज्यादा देर लगेगी क्या हाँ हाँ कुछ वक्त तो लगेगा अपना ख्याल रखिएगा तो फिक्र ना करो साहब वही है मेम साहब आ रही हैं जरा होशियार रहना अगर सफल हो गए तो सेठ जी माला माल कर देंगे जा तुम समझ गए ना समझ गया बरगद वाली गली में चले जाओ और पंद्रह मिनट बाद उसको खबर दे देना पंद्रह मिनट से पहले पहले वो यहां नहीं आने पाए समझ गया ना वो भरत के बच्चे को जा और सुन जाते जाते वो बस वाले ड्राइवर को बोलते जाओ मेम साहब का इंतजार करें अच्छा। जैसे ही वो बस में बैठे तब बस रवाना करें समझ गया तुम जाओ गलारी में बैठ जाओ और इशारा करते टेलीग्राम ये छत्तीस नंबर यहां साइन करो किसका तार है अंकल तेरा तार है बेटी मेरा क्या हुआ माता जी की तबीयत और खराब हो गई जल्दी कर तो बस मिल जाएगी कल ही तो खताया था कि उनकी तबीयत जरा संभली हुई है एकदम से क्या हो गया घबरा मत बेटी जा जा तैयार हो जा जा अंकल भरत जी से कह दीजिएगा और मेरे ऑफिस टेलीफोन कर दीजिएगा मैं कह दूंगा तू जल्दी कर सुनिए प्रभा जी को अभी अभी किसने नकली तार भिजवाया है की उनकी माँ की हालत बहुत खराब है प्रभा जी की जान खतरे में है अब जल्दी जाइए उन्हें रोकिए अंकल अंकल भरत क्या हुआ अंकल प्रभा कहा है अभी अभी चले गए तुमसे बोलने के लिए कह गए तार आया था मां की बीमारी की खबर थी फौरन चले गए ये तार तो नकली है अंकल नकली हाँ अंकल ये तारीख देखिए बीस दिन पहले का तार है पता और मैं से दूसरा चिपका दिया गया ओ लोन उसका घर कहा है अंकल यहां से कुछ पचास मील दूर है कंचनपुर नाम है गाँव का पर आप क्या होगा बस तो निकल गई होगी मैं देखता हूं कल अरे भाई तो बोले बिलासपुर जाना तो मेरा तो भी लेकर जाना हाँ लेकर जाऊंगा पर अभी जाने में देर है भाई साहब मेरी बस छूट गई है मेहरबानी करके मुझे बस तक पहुंचा दीजिए जो भी दस बीस रुपए कहेंगे मैं दे दूंगा हाँ हाँ ऊपर बैठ जाइए शुक्रिया शुक्रिया का खेल खत्म 
बेचारा जवानी में ही दुनिया को नमस्ते करना पड़ा और हम क्या करें ये सब तो ऊपर वाले ने यहां लिख दिया है यहां कड़क चाय देना अरे भाई जरा जल्दी करो उस बस को पकड़ना है अरे कहां ले जा रहा मुझे झूठा था झूठा मतलब बहुत सी बातें बाद में बताऊंगा धर्म को ही लोग अपने पीछे हाथ धोकर पड़े हुए तो? अभी तो खा चला साथ यानी एक ही जगह रहते हैं मैं सर मां से मिल के आऊं मामी ने बिठाइए आ बेटा बैठो मैं तुम्हारे लिए शरबत ला आ, मामी जी सिर्फ एक ग्लास से काम नहीं चलेगा पूरा लोटा भर के लाइएगा से गला सूख रहा है अच्छा बेटा अरे मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं क्या नाम है बेटा जी भरत प्रसाद सिन्हा तुम्हारी भरत सिन्हा भी, भी पुलिस में है सकता है किसके पास हमारे पास या पुलिस के पास हाँ हाँ होशियार रहना भरत बड़ा प्यारा लड़का है कितना सीधा साधा क्या तेरे साथ काम करता है नहीं वो वो भी अंकल के पेइंग गेस्ट हैं कई दिनों से तुम्हें देखने को बहुत जी कर रहा था तो वो भी साथ चले आए भरत करता क्या है इतनी छानबीन करने की अभी कोई जरूरत नहीं है मां बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है कोई नहीं माता पिता का देहांत हो चुका है भाई बहन एक बहन थी बेटा तुमने शादी क्यों नहीं की जी जी ना कभी ख्याल आया और ना ही कभी फुर्सत मिली मामी मां तुम्हें बुला रही है अब आप जाके लेट जाइए उस कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है प्रभा तुमसे एक राय लेनी थी अगर तुम्हें नींद ना आ रही हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ
कुछ पूछना चाहते थे आप यही तो पता नहीं कि वो बात पूछी कैसे जाती है देखो प्रभा मैं शायर नहीं हूं अपनी बातों पर धूप छाव का पानी चढ़ाना नहीं आता रूखी फी की बात करता हूं सुना करता था कि यह जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है मुझे यकीन नहीं आता था ये चोरी छूट कत्ल और मक्कारी के दलदल में धंसी हुई जिंदगी खूबसूरत कैसे हो सकती है तब तक तुमसे मिला नहीं था आज जब मां और मामी जी ने कहा कि तुम्हारे लिए लड़का ढूंढू तो मैंने सोचा तुमसे राय लेकर देखो तुम कहो तो उन लोगों से कह दो कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को ढूंढ लिया है इतनी जल्दी न कीजिए फैसला करने में मेरे बारे में आप जानते ही क्या है प्रभा ये सोचना मेरा काम है लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि देखिए सुनो मैंने कहा ना कि मैं रूखी भी बात करता हूं हाँ या ना मैं जवाब देता हूं और हाँ या ना मैं जवाब लेता हूं बोलो क्या जवाब है तुम्हारा और वो शैंपेन की बोतल रखी है ना उसको बराबर में रखी क्या 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 बात है साहब क्या बात है अरे मैंने शादी नहीं की तो क्या हुआ दूसरे शादी नहीं कर सकते क्या भरत और प्रभा की शादी हो गई अच्छा हाँ चाचा जल्दी कर टेलीग्राम कहीं नकली तो नहीं है टेलीग्राम तो ठीक है जा जा जो कहा सकता जा बोलो भाई अरे अरे ये काम उधर चले जा रहे हो मेरा घर है अरे 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 ये रहा तुम्हारा घर इसका आधा हिस्सा दूसरे का है वो कैसे? वो एक लंबी कहानी बाद में बताऊंगा आप आप। ये माता जी पिताजी है ना हाँ ये मेरी माताजी के कंगन है बाकी जेवरात तो मेरी पढ़ाई के रास्ते में बिगबिगा गए मगर इन कंगनों को उन्होंने हाथ नहीं लगाया कहती थी ये मेरी बहू के लिए एक जरूरी तार दे पोस्ट ऑफिस से लौटते ही चल पड़ेंगे आज ही एक आध दिन ठहर जाते नहीं प्रभा वहां बहुत जरूरी काम है काम खत्म होते ही छुट्टी लेकर यही आ जाएंगे मैं तार दे आऊ सुनो पड़ोस वाले लोग अच्छे नहीं है शायद मिलने आएंगे कोई रूर याद करने की जरूरत नहीं निकाल देना भरत भैया ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया होगा 
मैं तो उनके लिए मर चुकी हूँ हाँ, हाँ। मैंने कहा था ना कि इस घर में कोई भी बात करने के लिए अंदर आओ भैया भैया आज तो भाभी के आने की खुशी में मुझे माफ कर दीजिए क्या कसूर किया उसने किया तुम जैसे लड़कियों के सामने उसके कसूर की बात करना भी पाप है फिर भी मैं जानना चाहती हूँ वो बच्चलन है शादी से पहले उसका अपने होने वाले पति से रिश्ता था तो क्या हुआ तो क्या हुआ क्या मतलब शादी से पहले किसी को इस तरह का रिश्ता जोड़ना चाहिए क्या जानती हो शादी से पहले वो मां बनने वाली थी शादी तो उसी से की है ना और गलतियां तो सभी से हो जाती है प्रभा चलो अंकल को सरप्राइज देने हैं सामान वामन कहा गया अंकल अंकल वेलकम होम वेलकम अंकल ये क्या हुआ अंकल हुआ ये कि तुम दोनों की शादी की खबर सुनकर मैंने नंदू से कहा नंदू यही वक्त है कि सारा फर्नीचर सरकार दी किराया बढ़ाएंगे तो फर्नीचर दूंगा नहीं तो मजाक नहीं कीजिए अंकल आप लोग आ गए देखिए जिंदगी थी तो बच गए गुंडो ने तो अपनी नंदू कई बार कहा बक बक मत कर बात यह बेटे है कि देर वॉज अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझ गया कहा चले भरत थोड़ा काम है अंकल भरत उन लोगों से तो जिंदगी भर की लड़ाई है आज वहां मत जाओ आज छुट्टी मनाओ मैं वहां नहीं जा रहा हूं अंकल अंकल अब तुम शुरू हो गई ये सब हम लोगों की वजह से हुआ है ना वाह डंडे खाऊ मैं और क्रेडिट ले आप ये मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट है मिसेस प्रभा भरत प्रसाद ये मेरे लिए फख्र की बात है कि शहर के सबसे बड़े बेईमान ने मेरी गिनती ईमानदारों में की है मैं आई कमिन सर कमिन आपसे कुछ बातें करनी थी बैठिए आप इस कोतवाली के इंचार्ज हैं मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं गुंडो को इस शहर में इतनी खुली छूट क्यों मिली होगी मिस्टर फर्नाडी जय कौन क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो नाम पूछकर कानून चलाते हैं देखिए मैं इस किस्म की बातें सुनने का आदि नहीं हूं कौन है आप नमस्ते सर नमस्ते भाई सर यही है भरत प्रसाद सिन्हा सर वर्दी में हूं इसलिए हाथ मिला रहा हूं हाथ चूम नहीं रहा हूं तो आप ही हैं जिसने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला था भाई समुद्र मंथन के बाद अमृत पीने वालों की भीड़ तो बढ़ी जाती है लेकिन जहर पीने के लिए भी किसी न किसी को तो बढ़ना पड़ता है इस शहर में आपके पीने के लिए काफी जहर मौजूद है बोलिए पीने का इरादा है अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता सिन्हा साहब सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जब मेरी यहां पोस्टिंग हुई थी तो इस बात का अफसोस था कि आपके माता ही काम नहीं कर सका लेकिन इसके साथ साथ इस बात की खुशी भी थी कि आपसे मिलने और ये जानने का मौका मिलेगा कि सच्चाई शराफत और कानून के लिए जान पे कैसे खेला जाता है आइए क्वार्टर चलते हैं कुछ चाय हो जाए चलिए ये लोग इतने चालाक हैं भरत साहब कि मिस्टर फर्नांडिस के लिए बाहर से गुंडे लाए तो आगे कोई शनाख्ती ना कर सके लेकिन मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं जिनकी वजह से आप जैसे ईमानदार अफसर को रिजाइन करना पड़ा ईमानदारी जीने का तरीका है मिस्टर जैदी पुलिस फोर्स में भी जिंदगी के तमाम दूसरे क्षेत्रों की तरह बहुत से लोग जीने के इसी तरीकों को अपनाते हैं और दूसरी बात यह है कि मैंने रिजाइन किया ही नहीं है जी जी हां यह बात सिर्फ इसलिए उड़ा दी गई कि धर्म को लिए इतमान की सांस ले लापरवाह हो जाए और वही हुआ भी कमाल है साहब हमको तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी भनक कैसे पड़ती ये बात सिर्फ कमिश्नर साहब के सिवा किसी को मालूम ही नहीं वो खुद ही आज आपको टेलीफोन करने वाले हैं वैसे साहब यह बात बड़ी कॉन्फिडेंशियल है किसी को मालूम नहीं पड़ी चाहिए क्योंकि अभी तक हमें यह नहीं मालूम हो सका है कौन हमारा आदमी है और कौन धर्म कोहली का लेकिन आपको एक बुरी खबर देता हूं क्या महेश कल भाग गया कैसे जेल से कोर्ट ले जाते वक्त मौका मिल गया उसे खैर कोई बात नहीं भाग कर जाएगा कहा वो तो धर्म कोहली के गुनाहों की मशीन का एक छोटा सा पुरजा है 
आप कल के लिए तैयार रहिएगा कल क्या होने वाला है तो जरा फोन घुमाए दे चुप जरा बीमार पड़ गया और सारी मशीन ठप मैंने सारा शहर संभाल रखा था और तुम लोगों से कुतवाल भी नहीं संभालता इस चुप्पी तुम तुम यहां कैसे भागया तो यहां क्यों आए पता नहीं सारा पुलिस वाले इस कोठी के चारों तरफ गीत की तरह मंडरा रहे हैं और नहीं तो क्या थोड़ा तो सोचना चाहिए आप सबसे पहले पुलिस इनको ढूंढती हुई यहीं पर आएगी जब जाओ सुन प्रभा की बात बोलो क्या हुआ प्रभा को अरे भाई प्रभा शर्मा थी ना अब वो श्रीमती प्रभा भरत प्रसाद सिन्हा बन गई है क्या हाँ सिर्फ यही नहीं भरत को अते पते बताकर अभी उसने एक छापा मरवाया है सारे कागजात पुलिस के हाथ लग गए हैं अब तो सेठ जी का बचना भी मुश्किल है भाई अवस्थी आ मेरे साथ आप फिक्र न कीजिए सेठ जी सभी कागजात वापस मिल जाएंगे चलो खाने चलो एक मिनट एक मिनट क्या कर रही हो देखो जी ये तुम्हारी कोतवाली नहीं मेरा घर है यहाँ तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा मेरी बात चलेगी चलो उठो अरे बाबा जरा ये फाइल तो अच्छी तरह देख लू चलता हो ना फाइल ठंडी नहीं होगी खाना ठंडा हो जाएगा चलो चलो मगर ये फाइल पहले ठीक से रख दो फाइल कहां भागी जा रही <laughs> मैडम ये कोई ऐसी वैसी फाइल नहीं है धर्म कोहली की फाइल है इसमें हवा भी नहीं लगनी चाहिए समझी अच्छा बाबा तुम जाके खाने के टेबल पे बैठो मैं फाइल बंद कर देती हूँ
अच्छा प्रभा चलता हूं दोपहर खाना नहीं आ पाऊंगा ठीक है दोपहर को मैं भी नहीं खाऊंगी अब ये तुम्हारी जाति है प्रभा मैं तुम्हारे बगैर नहीं खाऊंगी बात खत्म देखो ना एक दो दिन और ठहर खाने के वक्त तो मुलाकात होती है कभी कभी सोचती हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी ना होकर कोई क्रिमिनल होती कम से कम तो मेरा पीछा तो करते <laughs> अच्छा आने की पूरी कोशिश करूंगा आओ। कौन कौन आ जाइए जी वो भरत साहब ने कलवाया दोपहर खाना खाने आएंगे वो अच्छा भरत साहब को कह देना बहुत बहुत शुक्रिया क्या ना जरा जल्दी आ जाए जी मैम साहब <laughs> कौन सलाम मैम साहब जी भरत साहब ने कहा है वो खाने जल्दी आएंगे हैं जल्दी नहीं जाके कोतवाल साहब से कहो आधे घंटे के अंदर आ जाए जी मैम सब जी आ गए आइए आइए आप ही का इंतजार था जी हा 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 कितना सुंदर घर सजाया है अजी घर क्या ये तो स्वर्ग है स्वर्ग <laughs> माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं आपने कभी मुझे देखा ही नहीं तो पहचानेंगी कैसे <laughs> मेरा नाम मोहनलाल अवस्थी है जनता का सेवक मगर वो तो कोतवाली गए हैं इसीलिए तो इस वक्त आया हूं इस स्वर्ग जैसे घर में एक ही चीज की कमी है अच्छी तस्वीरें नहीं है मेरे एक मित्र है उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है अच्छी अच्छी सीन सिनेरियो के फोटो लेते हैं आप देख लीजिए अगर आपको कुछ पसंद हो तो सस्ते में इलाज करवा देंगे मुझे तस्वीरों से नहीं चाहिए देख लेने में हरज क्या कहा ना नहीं चाहिए अजय एक बार देख तो लीजिए देखिए अरे आप तो पहले फोटो में ही अटक गई देखिए देखिए आगे बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें <laughs> ये फोटो आप अपने पास ही रख लीजिए फोटो के निगेटिव हमारे पास है लेकिन मुझसे ऐसे स्वर्ग जैसे घर की बर्बादी देखी नहीं जाएगी मैंने धर्म कोहली सेठ को बहुत समझाया कि बेचारी का अभी अभी विवाह हुआ है जो फोटो कोतवाल साहब ने देख लिए तो घर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा <laughs> सेठ साहब का दिल हमारी बातें सुनकर थोड़ा पसी जाए बोले देखो भाई मेरी उससे दुश्मनी थोड़ी है कोतवाल साहब कल एक भाई लेकर घर आए अगर वो मुझे दे दे बस झगड़ा खत्म वैसा ही करो देवी जी तुम भी सुख शांति से रहो शेर जी भी सुख शांति से रहे मैं चलता हूं नमस्ते अरे हां वो आने से पहले शेर जी को फोन घुमाए देना अच्छा तो यही होगा देवी जी फाइल पहुंचाई दो तुमने ऑर्डर किया और मैं हाजिर हो गया एक प्याली चाय का सवाल है देवी जल्दी खड़ा हो अंदर चलो ना पहले चाय पियेंगे फिर खाना खाएंगे फिर दोनों इकट्ठा घूमने चलेंगे जल्दी करो जल्दी करो मैगजीन छोड़ते जाओ ना मैं पढ़ूंगा लाओ जल्दी करो
छी 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 तुम भी तुम भी सरस्वती की तरह ये सब देखने से पहले मैं मर जाता हूं अच्छा चल दी नहीं तुम्हारी पास तो जा रही थी ये फाइल तुम भूल गए थे ना ये हुई ना बीवी कितना ख्याल रखती है पर मिसेस भरत प्रसाद सिन्हा अब इस फाइल की कोई जरूरत नहीं क्या कोड़ी वाला केस ड्रॉप कर दिया ड्रॉप कैसे हो सकता है हाँ मगर गिरफ्तारियां कल से शुरू होंगी और सच पूछो तो कल ही से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी कल कल आधा कल तो समझ लो आज ही आ गया जैदी ने मुझसे कहा सर आज आपको कोतवाली में कोई काम नहीं सीधे घर जाइए और अगर कल से पहले आप घर के बाहर दिखाई दिए तो आपको भाभी समेत हवालात में डाल दूंगा सर इसी बहाने आप लोग थोड़ी देर साथ तो रह लेंगे <laughs> प्रभा यही क्या हुआ क्या हुआ बोलो ना कुछ नहीं कुछ नहीं इतनी सी खुशी में आपको मैं आंसू आ गया जब मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा तब क्या करोगे अरे नहीं रोते अच्छा आओ आओ बोलो आओ सोच हो रहा कि शेरों शायरी क्यों नहीं पड़ी फिलहाल तो इतना ही कह सकता हूं कि गजब की लग रही हो कहा घूमने चले आज बोलो से पहले इतना खुश कब हुआ था तो कुछ मांगे मांगो मिलेगा ना जरूर मिलेगा मांग कर देखो सरस्वती को माफ कर दो 
देखो प्रभा माता जी मुझे अच्छी तरह याद नहीं तो मेरी समझ में नहीं आता था कि देवी क्या होती है जब तुम मिली तो पहली बार मैंने जाना कि सरस्वती जैसी लड़कियों और देवियों में क्या फर्क होता है आज खुशी का दिन है प्रभा आज सिर्फ खुश रहो और कोई बात ही ना करो श्रीमती परभा से ना है सुशीला कुमारी रांग नंबर रख दीजिए फोन फोर टू फोर हाँ जी हेलो कौन सुशील कुमार लो पहले सुशीला कुमारी फिर सुशील कुमार रांग नंबर रख दीजिए फोन अजब जमाना आ गया है जब फोन घुमाओ तो ससुरा रांग नंबर मिल जाता है हम तो ये सोच रहे थे कि तो कह रहे थे पर वो फाइल लेकर नंगे पा भागती हुई आ जाएगी लड़कियों में यही तो खराबी होती है सुनील जी कि टेम की पाबंद नहीं होती हम तो उसको बोल के आए थे कि फोन घुमाए के ही आना लगता है उसका फोन शायद खराब हुई गया या फिर शायद आ गया हेलो <laughs> अच्छा अच्छा आ रही है ना आ रही है नहीं आ रहा है समझा हर <laughs> भले घूस न लेता हो पर इज्जत तो प्यारी होगी सेठ जी भरत नहीं भरत कब तक पुलिस कमिश्नर आधे घंटे में कुतवाली पहुंच रहा है अरे बाप रे इसका मतलब सेठ जी खेल खत्म नहीं मैंने आपका नमक खाया सेठ जी मेरे होते हुए आपका खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता बस अब और क्या चाहिए स्मगलिंग का चक्कर तो एक्साइज वाले संभालेंगे हमें तो बस इन पेपर्स की जरूरत थी वी आर एस टू नाइन वन के ड्राइवर की गिरफ्तारी से बड़ी मदद मिली है सर उसके कन्फेशन की कॉपी कहा है ये मिस्टर सुब्रमण्यम और बनवारी के खून जो इन लोगों ने किए थे अब उसके सारे सबूत हमारे पास है की फाइल है? तुमने ये फैसला कैसे कर लिया कि वो फाइल मैं तुम्हें दे ही दूंगी मैं खाली आ जाने के लिए नहीं आया लाओ फाइल चालू अपने साथ ले गए हैं तुम तो झूठ बोलती हो महेश मैंने कभी झूठ कहा बोलो तुम्हें झूठ कहा मैंने और अगर वो फाइल मेरे पास होती तो भी मैं तुम्हें नहीं देती क्योंकि उनकी कामयाबी मेरी खुशियों से कहीं ज्यादा कीमती है ठीक से देख लो कोई रहना जाए यस सर भर अच्छी कहा गए अपनी और अपने खानदान की खरीद चाहते हैं तो ये फाइलें फाड़ दीजिए तुम मुझे धमकी दे रहे हो धमकी नहीं समझा रहा फाइलें फाड़ दीजिए वरना आपको और आपकी मिसेस को बर्बाद कर दूंगा ये क्या कर रहे हो? हाथ में उठाना चाहिए तुम सर सर इसकी हिम्मत देखिए एक तो जेल से भागा हुआ है 
ऊपर से ऑफिस में घुसकर फाइलें फाड़ने की कोशिश कर रहा था सर सर मुझको झूठा इल्जाम लगाकर मुझे एक बात का पता लेना चाहता है मतलब किस बात का पता ये एक प्राइवेट बात है मैं पक रहा हूँ या नहीं सुनने के बाद पता चलेगा बताओ मैं इनके सामने नहीं सुना सकता अगर आपको सुनना है तो मुझे कहीं और ले चलिए जी हम लोग कहीं और बैठ सकते हैं यहाँ मेरे क्वार्टर चले जाइए सर चलो खेलिए सर नरंजन कैसे हाथ पानी डाल कर ले जाओ साल रहे जेल से भागा हुआ आदमी भागना होता तो खुद चलकर पुलिस स्टेशन क्या होता ओके कमान ना ये क्या चक्कर चला रहा है सर चक्कर वक्कर कुछ नहीं भाई डूबने वाले तिनका का सहारा ढूंढ रहे हैं चलिए अपना काम खत्म करें हम लोग लगता है जेल जाना ही पड़ेगा से जी हम लोग को पॉलिटिकल प्रिजनर का आदर तो मिलेगा ना स्टूपिट नाव नहीं लड़ा पॉलिटिकल कैसे हो जाएगा तो भागना पड़ेगा जाओ जाओ यहां से अवस्थी जी क्या जाओ मेरे साथ जाओगे साला धर्म कोहली अपने साथ हमको भी मरवाएगा आपको कमिश्नर साहब ने बुलाया मिस्टर सर जी मैं भी आता हूं आपने नाकाबंदी करवा दी है ना जी हाँ आप फिक्र मत कीजिए सर आज सबके साथ पकड़े जाएंगे एक्सक्यूज मी सर ये देखिए आपको पता चल जाएगा कितना खतरनाक आदमी है सर आप ये भी जान गए होंगे कि इनकी मुझसे जाति दुश्मनी है इसलिए हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़े हैं कैसे जाति दुश्मनी क्योंकि मैं आपकी बीवी के बारे में सब कुछ जानता हूं क्या जानते हो मेरी बीवी के बारे में हा? मैंने पूछा क्या जानते हो मेरी बीवी के बारे में छोड़िए नया किंग आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या जानता हूं मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब दो महेश वर्णा जवाब जवाब सिर्फ इतना ही है कि आपकी मेम साहब के साथ उनकी शादी से पहले मेरा गहरा संबंध भरत ये क्या कर रहे हो छोड़ दो इसे क्या मुझे जान से मार डालने से ही आप अपनी पत्नी को सती सावित्री साबित कर सकेंगे भरत जी सर क्या आपने ही सब सुनवाने के लिए मुझे बुलाया था सुनो इसे हमारा खुले जाओ एक मिनट जाइए भरत प्रसाद जी उस कमरे में आपकी सती सावित्री आपकी राह देख रही होंगी कमिश्नर साहब ने बुलाया तुम्हारा महेश के साथ गहरा संबंध था कुछ सच है इसमें कुछ सच है का क्या मतलब कुछ सच है का ये मतलब हुआ कुछ तो मेरी बीवी हो कुछ उसकी भी रह चुकी हो अब तो सब कुछ पता नहीं पड़ेगा कहा ऐसी बात है सुनने का सौभाग्य कितने पतियों का नसीब होता है तुम तो जानते ही हो माँ हमेशा बीमार रहती है पिताजी एकाएक अपाहिज हो गए मजबूरन नौकरी लेकर इस शहर में आई और पिताजी के दोस्त महेश के पिता के घर रहने लगी तब महेश ऐसा नहीं था उसके बाद जब ये जान गई कि उसके और मेरी दुनिया अलग है दूसरे घर में रहने चली गई और फिर उसके साथ मेरी शादी की बात भी हुई थी सो सो बदन बेचना पड़ा 
अभिमान भेजता पड़ा ये क्या अपनी कहानी खत्म किए बगैर ही चल रही सुनाओ ना सुनाने से क्या फायदा जाओगे कहा नहीं जाती शायद महेश के घर शायद तुम तुम इतनी नीच हो मैं तुम्हें देवी समझता था और तुम ठीक है जाओ मैं तुम्हें मुक्ति दे रहा हूं और तुम भी मुझे मुक्ति दे दो पहले देख ली सर हाँ तुमसे जो उम्मीद थी वो तुमने खूब निभाई कंग्रेचुलेशन थैंक यू सर भरत यस सर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं देखो जाने अनजाने इंसान से गलती हो ही जाती है उसी आधार पर उसे परखना तोलना ठीक नहीं तो क्या महेश और धर्म कोली वगैरह को छोड़ दो सर तुम जानते हो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं तो फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं सर मैं प्रभा की बात कर रहा हूं सर माफ कीजिएगा अभी बहुत काम बाकी पड़ा है फिर बाद में कभी सुन लूंगा मुझे माफ कर देना वरुण तो अभी भी आए सर हम वहां जा ही रहे अच्छा ठीक है आप लोग फॉरन जाइए और ऐसा करके लाइए जाइए राम सिंह तुम जाओ अच्छा साहब मेरी सूरत देखने के लिए बुलाया था बैठिए प्लीज बैठिए प्लीज सीटर प्लीज थैंक यू टॉर्चर करने का कोई नया तरीका है जी नहीं मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि आपने दिल से यह बात निकाल दीजिए कि मैं आपसे प्रभाव वाली बात का कोई बदला ले रहा हूं यह बात तो मुझे आज मालूम हुई है अगर यह बात मुझे पहले मालूम हो गई होती तो मैं प्रभा से शादी नहीं करता भरत बाबू प्रभा से मुझे सचमुच एक लगास हो गया था मैंने उसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उसके लायक नहीं था लेकिन इस वक्त ये सुनकर कि अगर आपको इस प्यार की पहले से खबर हो गई होती तो आपने उसे शादी नहीं की होती लगा कि आप भी उसके लायक नहीं है मैंने तुम्हें प्रभा की वकालत करने को नहीं बुलाया था तो और क्यों बुलाया था ये जानने के लिए कि हमारा प्यार कहां तक पहुंचा था कि हम अपने दिन कहां और रातें कैसे गुजारते थे राम सिंह ले जाओ इसे सेठ जी आप क्यों गाड़ी चलाने की तकलीफ कर रहे हैं हम आपके लिए गाड़ी लाए ना चलिए आइए चलिए राम सिंह जी साहब कुछ नहीं पूछा मैंने 
देख लिया और तुम बहुत सी बातें करने से बच गए ये बातें करने की जगह नहीं ये ऑफिस है हाँ बातें करने की जगह जो थी वो तो मैंने खो दी ये कंगन लौटाने आई थी इन्हें पहनने का अब मुझे कोई अधिकार नहीं अपना ख्याल रखना कुछ दिनों की छुट्टी ले लेना तुम्हें आराम की जरूरत है अच्छा मैं चलती हूं प्रभा प्रभा मुझे छोड़ के मत जाओ प्रभा मुझे छोड़ के मत जाओ मैं बिल्कुल अकेला हूं मैं बिल्कुल अकेला हूं प्रभा ये तो बस मैं ही जानती हूं कि तुम कितने अकेले हो कितने मुझे ये बातें महज शिक्र सुननी पड़ी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुमने मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा और मैं मैं फिर भी बताना चाहती थी पर जब देखा कि तुमने सरस्वती को कितनी मामूली सी बात पर घर से निकाल दिया मामूली सी बात किसी गैर मर्द के लिए बिस्तर की तरफ बिज जाना मामूली सी बात है जो लड़कियां शादी से पहले पति और होने वाले पति में फर्क न कर सके वो इसी लायक है कि ठोकर मार के घर से बाहर निकाल दीजिए मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुम्हें चाहा है जितना कोई लड़की किसी को चाह सकती और कितनों से कह चुकी ये बात और कितनों से तुम सिर्फ भगवान और राक्षस को जानते हो आदमी को नहीं ये कैसी बेबसी है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते और मेरे साथ भी नहीं रह सकते मेरे दिमाग में बाहों का जंगल हो गया है मेरे दिमाग में बाहों का जंगल हो गया है और उस जंगल के हर बाह तुम्हारे गले में लिपटी हुई दिखाई दे रही मैं जानता हूं ये गलत है प्रभा मैं जानता हूं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब तुम तो मुझे कभी वो प्यार वो इज्जत नहीं दे सकोगे मैं चलती हूं जब मैं चली जाऊंगी बाहों का ये जंगल खुद ब खुद सुख जाएगा भरत हेलो कौन जिला साहब आदाब मैं जदी बोला हूँ कोतवाली से जी जी आपने सही सुना है काफी लोग पकड़े गए अच्छा सुनिए यहाँ कोतवाली तो खटाखट तो भरी हुई है मैं कुछ खास लोगों को आपके पास भेज रहा हूँ जी हाँ अच्छा सुनिए ये लोग कुछ बहुत खतरनाक हैं इनका जरा अच्छा वहां ख्याल रखा जाए काफी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जी अच्छा सुनिए मैं इन्हें जीप से भेज रहा हूँ और इन पर कड़ी निगरानी रखिएगा ओके सर अच्छा ओके सर जी कोई सूजी का हलवा है कि जो चाहे खा ले हटो रिवॉल्वर लाओ आगे मत बढ़ो मैंने कहा रिवॉल्वर लौटा था मुझे आगे मत बढ़ो रिवॉल्वर मैं बोली कोई मार दूंगा मैं 
जानती थी एक दिन यही होने वाला था वो कोहली से को गिरफ्तार करने आए थे और महेश कोहली का आदमी था इसलिए महेश से मेरी इतनी सी भी दोस्ती उनसे बर्दाश्त नहीं हुई जब उन्हें शादी की बात चलाई मैं इसी वजह से हिचकी जा रही थी लेकिन अंकल महेश के साथ मैंने शराफत की हदें कभी पार नहीं की थी आप उनसे इतना कह दीजिएगा कि मैं तन से मन से सिर्फ उन्हीं की रही अच्छा लेकिन तू जा क्यों रही तू यही रहेगी इसी घर में मेरे साथ नहीं अंकल मुझे देखते ही उन्हें पिछली बार तो याद आती रहेंगे और अच्छा भाभी जी भरोसा बुला रहे हैं वो तो अभी अभी चली गई बस का वक्त तो है नहीं स्टेशन गई हो तुम स्टेशन जाओ भाभी को पहचान दो हाँ जी तुम जाओ मैं एम्बुलेंस लाता हूँ एम्बुलेंस क्या हुआ पर ऐसा आपको गोली लग गई गोली कैसे बताने का वक्त नहीं मिस्टर फर्नांडिस उनकी हालत बहुत खराब है आ जाएगी बेटे आ जाएगी तुम्हें छोड़कर कहा जाएगी वो ले, लेकिन मैं तो सब कुछ ऐसा नहीं बोलते बेटे ऐसा नहीं बोलते ऐसा नहीं बोलते सर लबाजी आ गए आ गए हे भगवान और सुनो सरस्वती से कह देना कि मुझे माफ कर निरंजन जल्दी करो एम्बुलेंस आ गई विशेष पुलिस मेडल उच्च कोटि के साहस और कर्तव्य पालन के लिए डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भरत प्रसाद सिन्हा को दिया जाता है भरत प्रसाद सिन्हा 